اینها دو دیو هستند دمدار و شاخ به سر دست بند به دست و خلخال و پابند به پا که کشتی می گیرند اثر یکی از عجیب ترین هنرمندان تاریخ نگارگری در ایران کاری از محمد سیاه قلم در حدود 600 سال پیش هنرمندی که نقاشی هایش در سبک سیاه قلم استثنایی در تاریخ هنر این سرزمین شده و مشابهی ندارد اما نه نام واقعیش را میدانیم و نه اینکه چه کارهای دیگری انجام داده اما میدانیم که در میان نقاشی هایش مهمترین و عجیبترینشان کشیدن همین دیوها بوده دیوهایی که دیگران هم آنها را ترسیم کردند چرا که این موجودات قرن هاست در کنار ما حضور دارند در ادبیات و افسانه و استوره مثل اپوش دیو خشک سالی که با ایزد باران تیشتر به نبرد برمیخیزد و مغلوب می شود تا آب بر زمین ببارد و محصولات پربار شوند یا دیو سپید که سپاه ایرانیان را به کوری بند زده و رستم جگرش را در می آورد تا با خون آن بینایشان کند دیو ها سال هاست در ایران نماد بدی ها و زشتی ها و پلیدی ها هستند در افسانه ها آمده که دانش آنها پیش از انسان بوده در شاهنامه فردوسی شاه تحمورس که توانست دیوان را در بند کند از آنها خط و نوشتن آموخت و جمشید شاه به کمک آنها سرزمین خود را ساخت دیوها در سراسر ادبیات آمیانه ایران هم مظهر شرارت هند چهلگیس حسن کچل و فرخ لقای امیر ارسلان نامدار در تلسم دیوها گرفتار آمدند و قهرمانان باید این مظاهر اهریمنی را از بین ببرند تا به عشق خود برسند دیوهای محمد سیاه قلم هم کمابیش همین گونند اما نه همه اشان. همه آنها مثل این دیو قول پیکر که گاوی را همراه صاحبش دزدیده در حال شرارت تصویر نشدند برخی از آنها می رقصند و شادند یا در حال بازیند و یا مثل انسانها کاری انجام می دهند مثلا گندم آرد می کنند یا رقصی آینی انجام می دهند کجاوه شاه یا ملکه ای را هم می کنند سوار بر اجده ها به دور دست ها می روند زورازمایی می کنند چوب می برند گپ میزنند می نوازند شکلک در می آورند کتک می خورند و در قل و زنجیر از آنها کار می کشند این دیوها چرا ترسیم شدند؟ به چه داستانها یا حکایاتی اشاره می کنند و چرا نمونه دیگری مثل آنها در سراسر تاریخ هنر ایران وجود ندارد؟ سال هاست که پژوهشگران به دنبال هویت واقعی محمد سیاه قلم هستند کسی که میگویند نقاشی هایش قرنها پس از مرگ و در دوره صفوی و فتح تبریز توسط عثمانیان به ترکیه برده شد که امروز در موزه توبقاپی استانبول است هنرمندی که میدانیم نام مستعارش سیاه قلم بوده چرا که اشاره ای به این نام او دیده نشده پژوهشگران هنر این نقاش را تأثیر گرفته از شرق دور و چین و مربوط به دوره تیموریان در ایران دانستند احتمالا به روزگار حکمرانی بایسونگور میرزا نوه تیمور تا کنون بارها برای خالق این نقاشی ها هویتی پیدا شده اما یعقوب آژند پژوهشگر هنر با بررسی سفرنامه قیاس الدین نقاش تبریزی عضو هیئت همراه سفیر بایسونگور میرزا به چین این احتمال را بسیار نزدیک کرده که این دو فرد یکی هستند که قیاس الدین همان سیاه قلم است و نه تنها سفرنامه مکتوب از این سفر نوشته بلکه سفرنامه مصور هم برای امیر تیموری به سوقات آورده مثلا بشنوید توصیف معبدی بودایی را در شهر قامول از قیاس الدین نقاش و همزمان مقایسهش کنید با یکی از نقاشی های محمد سیاه قلم کافران نزدیک مسجد بودخانه داشتند و بردر بودخانه صورت دو دیو بر یک دیگر حمله کرده نمودند نمونه های این چنینی در این مقایسه بسیار است قیاس الدین نقاش از دیده های خود نوشته از رقص های آینی و نواختن سازها تا حیوانات مختلف و گاب های قدرتمندی که هماورد شیران هستند همه آنها در آثار محمد سیاه قلم هم دیده می شود آثاری که حکایت از قلم قدرتمند و دستی توانا و هنرمند دارد 
کسی که هنرش تا همین صد سال پیش در تاریخ هنر ایران محجور مانده بود شاید به این دلیل که هنرمندان هم دورش نقاشی های او را در حد گزارشی روزمره و صرفا تصاویری دانستند که از روی واقعیت عین به عین کشیده شده نه تخیل یک هنرمند برای خلق تصویر جدید از یک داستان هرچه هست پنج قرن گذشت تا محمد سیاه قلم را شناختیم نقاشی که اگر هم صرفاً واقعیت هایی را که دیده ترسیم کرده باشد چنان از ذهن و قلم توانای خود بهره برده که هر بیننده ای را در مقابل آثارش منکوب می کند <تصفيق>